బాబా నిజానికి ఎండా వేడి వాన వీటిని ఏటిని పట్టించుకునేటువంటి వారు కాదు అన్ని కాలాలలో ఒకే రకమైనటువంటి స్థితిలో ఉండేవారు కానీ భక్తులు మాత్రం బాబాకు ఎలాంటి అసౌకర్యము ఉండకూడదు ఎలాంటిది జరగకూడదని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో జాగ్రత్తగా బాబాని చూసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఆనాటి భక్తులు ఆ విధంగా బాబాకు ఏ లోటు రాకుండా చూసుకునేటువంటి వారు ఈరోజు కూడా నిజంగా మనందరం కూడా చాలా అదృష్టవంతులమే రేపు వరాల సాయి మందిరం వార్షికోత్సవం జరగబోతుంది ఐదవ తేదీ ఫిబ్రవరి ఐదవ తేదీ ఆ ఐదవ తేదీతో పాటు ఇప్పుడు వరాల సాయి మందిరానికి ఒక గొప్ప బాధ్యత పెరిగింది ఏంటంటే చాలామంది ఈరోజు షిరిడీకి వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళు వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు రోజుకు కనీసము ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై మంది అయినా సరే ఒక్కొక్క రోజైతే అరవై డెబ్భై మంది కూడా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో దిగి ఇక్కడికి వచ్చి హారం చేసుకొని అన్నప్రసాదం స్వీకరించిపోతున్నారు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిమితమైనటువంటి వనరులు ఇవన్నీ కూడా చాలా పరిమితంగా ఉన్నాయి నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఈసారి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ జరిగేటువంటి నిత్య అన్నదానానికి నిత్య పూజలకు ఎవరైతే కొంత దక్షిణ సమర్పిస్తారో పోయినసారి మనము యాభై రెండు గురువారాల పూజ చేసుకున్నాం ఈసారి కూడా మీ అందరి కోసం మళ్ళీ ఆ యాభై రెండు గురువారాల పూజ ఇక్కడ నిర్వహిస్తూ దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి దక్షిణ ద్వారా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఎవరైతే దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తారో నిజంగా హైదరాబాదు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో దిగి ఇక్కడ రావాలంటే ఎంత వ్యయ ప్రయాసాలు పడాలో మాకు తెలుసు అటువంటి వాళ్లకు కడుపు నిండా భోజనం పెట్టడం అనేటువంటిది బాబా మనకు నేర్పినటువంటి ధర్మం అందుకని ఈసారి వార్షికోత్సవానికి మనందరం కూడా ఇక్కడ జరిగేటువంటి నిత్య అన్నదానానికి అదేవిధంగా నిత్య పూజలకు మనవంతుగా ఈ యాభై రెండు గురువారాల పూజలో పాల్గొందాం చాలామంది ఆ మధ్యలో ఫోన్ చేశారు సార్ ఒక తొమ్మిది వారాలు ఏమో టీవీలో చూపెట్టారు తర్వాత టీవీలో చూపెట్టట్లేదని చెప్పి తొమ్మిది వారాలు ఎందుకు చూపెట్టామంటే ఒకవేళ ఎక్కడైనా పొరపాటున మీ గోత్రనామాలు ఏమైనా తప్పు పడితే వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి రెండవది ఇక్కడ క్రమం తప్పకుండా జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పడానికి మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఎవరైతే యాభై రెండు గురువారాల పూజకు పోయిన సంవత్సరం కట్టారో దాంట్లో ఎనభై శాతం మందికి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విశ్వాసం ప్రగాఢంగా ఉంది కానీ ఒక ఇరవై శాతం మంది కొత్త వాళ్లకు ఎవరో నాలాంటి వాడు చెప్తే కట్టినటువంటి వాళ్లకు కొంత అనుమానం ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఈ విధంగా ప్రాసెస్ జరుగుతుందని చెప్పి ఆ తొమ్మిది గురువారాలు ప్రసారం చేయడం అయింది తర్వాత ఎందుకు దాన్ని ఆపివేయడం జరిగిందంటే దాదాపు గోత్రనామాలు ఇవన్నీ కలిపి ప్రతిరోజు కూడా గంట గంటన్నర సమయం ప్రతి గురువారం మనము బాబా ఇది సాయి టీవీ సమయం అంటే బాబా సమయం మన వ్యక్తిగత గోత్రనామాలు ప్రసారం చేసుకోవడానికి అంత సమయం వినియోగించకూడదు అని చెప్పి భావించి తొమ్మిది వారాలు టెలికాస్ట్ చేసి మిగతా వారాలన్నీ కూడా ప్రతిరోజు ప్రతి గురువారం కూడా కాగడాహారతి పూర్తి కాగానే ఇక్కడ గోత్రనామాలతోటి పూజ జరుగుతుంది దాంట్లో మీకు ఏమీ సంశయం అవసరం లేదు అయితే బాబాకి ఇచ్చేటువంటి ఈ దక్షిణ మనం కేవలం బాబా పట్ల ప్రేమతోటి మనం సమర్పిస్తున్నటువంటిది ఎందుకంటే బాబా ఎంత దయామయి అంటే మనం బాబాకు ఏదైనా సరే సమర్పిస్తే దానికి కొన్ని రెట్లు కొన్ని వందల రెట్లు ఇస్తారు నాకు తెలిసి పోయినసారి యాభై రెండు గురువారాల్లో పూజలో పాల్గొనటం వల్ల అందరికీ కూడా మీరు ఇచ్చినటువంటి దక్షిణకు దానికంటే కొన్ని వందల రెట్లు బాబా మీకు ఇచ్చి ఉంటారు దాన్ని మనం గుర్తించగలగాలి మనం బాబాకు డబ్బిచ్చామనేటువంటి దాంట్లో ఉండకూడదు దక్షిణిచ్చామనేటువంటి దాంట్లో దానికి బాబా మనకు ఎన్ని రెట్లు ఇచ్చారు అనేటువంటి దాన్ని మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈసారి కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే బాబా మనల్ని తన ఒడిలోకి తీసుకుంది చాలా ఆషామాషిగా తమాషగా కాదు మనము ఎన్నో జన్మల రుణానుబంధం ఉంటే తప్ప మనం బాబా ఒడికి చేరలేం అట్లాగే ముంబైలో ఉన్నటువంటి బాబా సాహెబ్ షీర్షిత్ అనేటువంటి భక్తుడు బాబా వైభవం గురించి చాలా విన్నాడు కానీ బాబా శరీరంతో ఉండగా దర్శించుకోలేకపోయాడు ఆ తర్వాత చాలా సందర్భాల్లో వెళ్ళాలనుకుంటాడు కానీ వెళ్ళలేడు అయితే తనకి ఇద్దరు కుమారులు ఇద్దరు కుమారులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే దాంతో వారిని అడుగుతాడు ఒక్క ఒక్కరైనా సరే నన్ను తీసుకెళ్ళండి అక్కడికి అని చెప్పి అయితే బాబా పట్ల విశ్వాసం కలిగినటువంటి ఒక కుమారుడు తప్పకుండా 
తీసుకెళ్తానని చెప్పి తండ్రిని షెడ్డీకి తీసుకెళ్తాడు అక్కడికి పోయిన తర్వాత ఇన్ని రోజులుగా తప్పించిపోయినటువంటి దర్శనం కోసం తప్పించిపోయినటువంటి ఆయన తన ఆరోగ్యం గురించి కానీ తన కుటుంబం గురించి కానీ ఏమీ అడగలేదు కోరిన కోరిక ఏంటంటే బాబా నా రెండవ కుమారుడికి కూడా నీపైన విశ్వాసం కలిగించేలాగా అనుగ్రహించు నీ పాదాలు పట్టుకునేటువంటి సౌభాగ్యాన్ని వానికి అందించు అని చెప్పి అడుగుతాడు అంతే తప్ప వేరే ఏ కోరిక కోరడు ఎందుకంటే తనకు తెలుసు బాబా సహచర్యం మనం బాబా ఒడిలోకి వెళ్ళాలంటే మనలో ఎంత తపన ఉండాలి తపన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వెళ్తారు కానీ తపన లేనటువంటి వాడు నమ్మకం లేనటువంటి వాడిని బాబాయే తన పాదాల వద్దకు తెచ్చుకోవాలని చెప్పి బలంగా విశ్వసిస్తాడు షీర్షిత్ అయితే ఒకరోజు తన ఎవరైతే బాబాను విశ్వసించినటువంటి కుమారుడు ఉంటారో వారి భార్య అహ్మద్ నగర్లో ఉంటుంది ముంబై నుంచి తన అహ్మద్ నగర్ వెళ్తాడు భార్యను తీసుకురావడానికి అప్పుడు కోపర్గావ్ స్టేషన్లో బండి ఆగుతుంది బండి ఆగితే తను అటు ఇటు పచాలు కొడుతూ ఉంటాడు సిగ్నల్ ఇంకా బండికి సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు రైలు పెట్టలో ఎందుకు కూర్చోవాలని చెప్పి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆ సందర్భంలో తన భార్య మరికొంతమంది వారి భార్య తరఫున బంధువులు అక్కడ స్టేషన్లో తారసపడతారు వాళ్ళు అంటారు మేము షిరిడీకి వెళ్తున్నాము నువ్వు కూడా వస్తే అక్కడి నుంచి అక్కడ మనం అహ్మద్ నగర్ వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి సరే ఇంకా వాళ్ళ ఆ మాట కాదని లేక షిరిడీకి వెళ్తాడు వెళ్ళి బాబా సమాధిని దర్శిస్తాడు తనకు తెలవనటువంటి ఏదో అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం శాంతి ఎప్పుడు కూడా ఉద్యోగంలో చాలా అల్లజడితోటి చాలా ప్రెజర్తోటి ఉండేటువంటి ఆయన చాలా త్వరగా ఆయన బాబా పట్ల ఆకర్షితులవుతారు ఆ తర్వాత బాబా పాదాలను వదలకుండా పట్టుకుంటారు అంటే బాబా తనతో రుణానుబంధం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తన దగ్గర తెచ్చుకోవడమే కాదు ఎవరైతే కోరుతారు ఏం కోరారు శీర్షితు ఐశ్వర్యము కోరలేదు ఆస్తి కోరలేదు ఒక బిడ్డ నీ వైపు ఉన్నాడు రెండో బిడ్డను కూడా నీ వైపు ఉంచుకో అని చెప్పి అడిగాడు అట్లా బాబా కోసం పరితపించేవాళ్ళు ఈరోజు మనం కూడా మన కుటుంబాల్లో కూడా మనం ఒకటే అడుగుతాం మన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు కూడా బాబా ఒడిలికి చేరాలి మనం ఎంతగా విశ్వసిస్తున్నాము మన బిడ్డలు కూడా అంతగా విశ్వసించాలని చెప్పి మనం కోరుకుంటాం అంటే బాబాను చేరాలనేటువంటి తపన మనలో ఉంటే అన్నీ ఆయన్నే మార్గాన్ని సుగుమం చేస్తాడు ఆనందరావు డోలస్ అనేటువంటి ఒక ఉద్యోగి అతను పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో షిరిడ్డిలో జరిగేటువంటి శ్రీరామనవమి ఉత్సవానికి వెళ్ళాలని చెప్పి తను అనుకుంటాడు తను పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో హిట్లర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఆ హిట్లర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన సెలవు పెట్టాలంటే నెల రోజుల ముందు అనుమతి తీసుకోవాలి తన మేనేజర్కు నెల రోజుల ముందు సెలవు పత్రాన్ని పంపిస్తే ఆ మేనేజరు దాన్ని తిరస్కరిస్తాడు ఎందుకనంటే తన కింద ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పటికే అతను అనారోగ్యంతో ఉండి సెలవు పెడతారు కాబట్టి పోస్ట్ ఆఫీస్ మూసేయాల్సి వస్తుంది ఇక శ్రీరామనవమికి మరొక పదిహేను రోజుల గడువు మాత్రమే ఉంది తను ఎట్లాగైనా సరే హెడ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి తన మేనేజర్ను ఒప్పించుకోవాలని చెప్పి వెళ్తాడు వెళ్ళి తన సెలవు పత్రం ఇవ్వగానే తను ఆ సెలవు పత్రాన్ని పైన సంతకం పెట్టి మంజూరు చేసి ఒక వ్యక్తిని చూపెట్టి నీ అసిస్టెంటు హెల్త్కు సంబంధించి లాంగ్ లీవ్ పెట్టాడు అప్పటి వరకు నీ ఆఫ్ నీ కార్యాలయంలో ఇతన్ని వాడుకో అన్నీ అతనికి అప్పగించి వెళ్ళు అని అంటాడు అంటే సమయానుకూలంగా బాబా ఏ విధంగా మనకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తారు అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం నిజంగా మనందరం కూడా ఈరోజు చాలా గొప్ప అదృష్టవంతులం బాబా అనేటువంటి సహచర్యాన్ని పొందుతున్నటువంటి మనం నిజంగా ధన్యజీవులం ఎవరో మనల్ని ధన్యజీవులు అనాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరో మీరు అదృష్టవంతులు అనే అవసరం లేదు మనకు మనం ఖచ్చితంగా మన ఆత్మ సాక్షికి తెలుసు మనం బాబా దగ్గర ఎంత గొప్ప మాధుర్యాన్ని ఎంత గొప్ప స్వాంతనను పొందుతున్నాం అనేటువంటిది ఇటువంటి స్వాంతనను మనం రోజు పొందుదాం ఇది ఈరోజు కార్యక్రమం మళ్ళీ రేపటి కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం శిక్షణే తప్ప శిక్షలు లేని శరణాగతి సౌదం